الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الزمن قائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم حاضرين جماع بزرگو دین ملی بھائیو فردان سین اسلامی بہنوں اللہ تبارک تعالی کے بے شمار انعامات اور احسانات ہم بنی آدم پر ہیں اور انہی انعامات میں سے ایک بڑی نعمت کہ اللہ تبارک تعالی نے ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے جس نبی کو مبوس فرمایا وہ سید الانبیاء والمرسلین نبیوں کے سردار آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جن شخصیتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے انتخاب کیا وہ شخصیتیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھیں وہ شخصیتیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرتی ہیں اور وہ شخصیتیں محفوظ کر کے ہم تک یہ دین پہنچا تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا اور آپ کے وفات پا جانے کے بعد دین کو جنہوں نے پہنچایا محفوظ کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ جماعت ہے اور یہ وہ جتھا ہے جس جماعت کی جس جتھے کی منقبت میں فضیلت میں عرص والے نے قرآن کریم کی آیتوں کو نادل فرمایا ایک نہیں بے شمار آیتوں میں مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ اکرام کی منقبت کو ان صحابہ اکرام کی منزلت کو 
ان صحاب کرام کے مقام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اجاگر فرمایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی مقام اور مرتبے کو بیان فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر ہنڈریڈ آیت نمبر سو جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو کتنے ہی پیارے اسلوب اور انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ رہتے دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے مقام کو کچھ اس طریقے سے بیان فرمایا چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انصاف فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتباہم بیسان رضی اللہ عنہم ورضو عنہ وآج لہم جنات تجری چہتہ الانہار خالدین فیہا ابجا ذالک الفوز العظیم سب سے پہلے وہ صحاب اکرام جو مہاجر تھے جو انصار تھے جنہوں نے اسلام میں پیش قدمی کی دائر اسلام میں داخل ہوئے والذین اتباؤہم بحسان اور جنہوں نے ان کی اتباع یعنی وہ صحابہ اکرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا چاہے وہ مہاجرین مکہ میں سے ہوں اور چاہے وہ انساری صحابی ہوں یہ اسلام لائے اور پھر ان کے بعد کچھ لوگوں نے والذین اتباؤہم بحسان اور جنہوں نے ان صحابہ اکرام کی جو صحابہ اولون تھے جو اول وحلہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے لبے کہا جیسے ابو بکر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حفظی علی اور دیگر صحابہ اکرام کی ایک لمبی فہرست ہے جو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبے کہ انہوں نے کہا اور ان کے بعد جن لوگوں نے ان کی اتباع اور پیروی خلوص و للہیت کے ساتھ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی منقبت کو فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ تعالیٰ ان سے راضی و رضا ہو چکا ہے اور یہ صحابہ اکرام کی جماعت یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں یہ ایوارڈ یہ تمغہ یہ اعزاز اللہ تبارک تعالیٰ کن کو دے رہا ہے صحابہ اکرام کی جماعت رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دے رہا ہے کہ یہ وہ جتھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ ساتھی ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے وَرَضُوا عَن اور یہ صحابہ اکرام بھی راضی ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اوپر فرض کی ہیں چاہے یہ نماز ہو چاہے روزہ ہو چاہے زکاة ہو چاہے حج ہو چاہے سوم و صلاة ہو تلاوت قرآن ہو رشتہ داروں اور رشتہ ناتوں کو جوڑنا ہو جو بھی نیک کام ہیں جن نیک کاموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے صبر کیا ہے اسے انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا ہے اور اس پر انہوں نے رضا مندی کا ادھار کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا بڑا ایوارڈ ان صحابہ اکرام کو دے رہا ہے کہ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور صرف راضی ہی نہیں آگے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لئے اور ان کے منزلت اور ان کے قدر کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فرما رہا ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ چَحْجَحَ الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَدِيمِ ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے باغات تیار کیے ہیں ایک باغ نہیں کئی باغات اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ہیں تہچہ الانہار جن باغیچوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین فیہا ابدا اور یہ صحابہ اکرام کی جماعت اس جنت میں جس میں باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے ذالک الفوض العظیم اور یہ بہت بڑی 
کامیابی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کو صحاب کرام کو وہ اوارڈ دیا جو بعد میں کسی اور شخصیت کو نہیں مل سکتا ہے قیامت تک کے لیے آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ سے جو کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جب اپنا مثالی طالب علم ہونے کی وجہ سے نمبرات ہائی ہوتے ہیں کریکٹر اچھا ہوتا ہے تمام چیزیں ہوتی ہیں پورے اسکول اور کالج میں اس کو مثالی طالب ہونے کی وجہ سے مثالی اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے جب اس کو سلڈ اس کو تمغہ یا کوئی اعزاد دیا جاتا ہے تو خوشیوں سے جھوم اٹھتا ہے ایک ٹیچر ایک پروفیسر ایک آفیسر جب اس کو اس کی بہتر کارکردگی پر جب اسے مثالی ٹیچر مثالی پروفیسر یا مثالی آفیسر ہونے کی بنیاد پر جب اس شعبے سے اس ڈپارٹمنٹ سے اس کو کوئی اوارڈ ملتا ہے تو خوشیوں سے بھر آتا ہے اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں لیکن یہ اوارڈ وقتی طور کے لیے ہوتا ہے نا ہو سکتا ہے آنے والے سال میں یہ اوارڈ اس کے کسی دوسرے ساتھی کو ملے اس کی کارکردگی کم ہو جائے کسی اور کو ملے لیکن قربان جائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اوارڈ صحاب کرام کی جماعت کو دیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور صحاب کرام کی یہ ذات مقدسہ مبارکہ ہے کہ ان کو ان کی ان کو جو اعزاز بخشا ہے اللہ نے بخشا ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے حتیٰ کہ جنت میں بھی ان کے لیے اعزاز یہ ہے کہ جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ وہ صحاب کرام ہے کہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو سینتیس جن جس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے صحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا اگر وہ ایمان لے آئے مثل ما آمن تم بھی جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو اے صحابہ اکرام جیسے تمہارا ایمان ہے تمہارے ایمان کی طرح سے اگر وہ لوگ بھی ایمان لائے اشارہ یہ منافقین کی طرف ہے کہ اس وقت مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے جو دل کے اندر کفر چھپائے رہتے تھے اسلام کے خلاف بغض اور حسد کو دل کے اندر چھپائے رہتے تھے اور اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْا اگر ان لوگوں کا ایمان ویسا ہوا جیسا تمہارا ایمان ہے اے صحابہ اکرام فَقَدِهِ تَدَوْا تو یہ جان لو کہ یہ ہدایت پا چکے ہیں یہ ہدایت یافتہ ہیں اب یہ ہدایت کے راستے پر آ چکے ہیں وَإِن چَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاب اور اگر انہوں نے پیٹ پھیر پیٹ پھیر لی اعراض کیا لیفٹ رائٹ دائیں بائیں چلنے لگے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاب تو بلا شبہ یہ لوگ اختلاف میں ہیں اور اختلافی اختلاف میں ہیں کیونکہ انہوں نے ان کے ایمان کا وہ میار نہیں ہے جو ایمان تمہارے جو امیار تمہارے ایمان کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی صحابہ اکرام کے مقام اور مرتبے کو ثابت فرمایا اور کہا کہ صحابہ اکرام کا ایمان اس وہ جس میار کا ہے اسی میار کا اگر ایمان ان لوگوں کا ہوگا تو یہ دلیل ہے کہ یہ ہدایت پر آ چکے ہیں اور اگر ایمان کا میار وہ نہیں ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا تو یہ بدبختی میں ہے اور یہ اختلاف میں ہے لیکن میرے دوستو دینی بھائیو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے مقام کو مختلف انداز میں مختلف اسلوب میں قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں بیان فرمایا اور سورہ توبہ کی آیت جو تلاوت کی گئی وہی صرف کافی ہے کہ انہیں وہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ 
अल्लाह इनसे राजी हो चुका है और ये अल्लाह से राजी हो चुके हैं लेकिन बुरा हो ऐसे लोगों का मेरे दीनी भाइयों कि आपकी नजर सोशल मीडिया पे होगी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि एक जाहिल इंसान नहीं एक वो इंसान नहीं जो किताब सन्नत की तालीमत से दूर हो पड़ोसी मिल्क में डॉक्टर मिर्जा और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सलमान नदवी का नाम आपने सुना होगा और सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आपने देखा होगा हमसे ज़्यादा आप वाकिफ होंगे कि लोगों ने साहब इकराम रिजवान मजमैन की ज़ात पर इन्होंने उंगलियाँ उठाई जसारत की धुज्जियाँ उड़ाई साहब इकराम की और सलमान नदवी तो इतना कह बैठा कि माविया बिन नबी सफियान रदी अल्लाह तहों का दौर ये दौर कुफ्र था दौर इलाहा था कितनी बड़ी जसारत है मेरे दोस्तों कितनी बड़ी जरूरत है साहब इकराम की कि माविया रदी अल्लाह तन हो मामूली शख्सियत नहीं थी कातिब वही थे जिन चंद साहब इकराम को अल्लाह के रसूल सल्ला वसम ने आसमान से जिबरील अमीन वही लेकर के नाजिल होते थे उस वही को लिखते थे उन लिखने वालों में से कौन थे मुआविया बिन नबी सुफियान रजी अल्लाह तहों भी थे मुआविया बिन नबी सुफियान रजी अल्लाह तहों की मनकबत में सही बुखारी की वह हदीस जिसे इमाम बुखारी ने किताबुल जिहद जिहाद व सैर में जिक्र किया है बाब फजल कतालूम हदीस नंबर उनतीस सौ चौबीस टू नाइन टू फोर रवायत करने वाली उम हराम रजी अल्लाह तह हैं फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया अव्वल जैसी मिन उम्मती यगदू मदीन तो कई सर मगफूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो मदीने कैसर पर धावा बोलेगा गजवा करेगा मगफूर ये बख्शे बख्शाए हुए लोग हैं और इस हदीस की शरह में इबन बत्ताल रहमहुल्ला फरमाते हैं कि इस हदीस से मुआविया बिन नबी सफियान की फजीलत और मनकबत जाहिर होती है किस लिए कि अव्वल मन गजा बिलादर रूम इसलिए कि मुआविया बिन नबी सफियान ही की पहली शख्सियत है जिन्होंने बिलाद रूम पर चढ़ाई की थी तो जिस नबी की जिस जिस नबी ने नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी के लिए ये खुशखबरी दी हो जिस सहाबी को ये तमगा दिया हो और जिस सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के लिखने के लिए मुतन किया हो आज ये है कि हर कसो नाकस इंसान ये इन सहाब कराम पर उंगलियाँ उठा रहा है और इनकी धुज्जियाँ बिगाड़ रहा है मेरे दोस्तों क्या यही सहाब कराम का है बहुत ही नाजुक मामला है मेरे दोस्तों सही बुखारी की हदीस जिसे माम बुखारी ने किताब फजल फजाइल असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हदीस नंबर थ्री सिक्स सेवन थ्री छत्तीस सौ तिहत्तर नंबर की हदीस रावी हदीस अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तु है अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इशात फरमाया لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا لسيفا الله كي رسول صلى الله عليه وسلم فرماته هن كي لا تسبوا أصحابي ميري صحابي كرام كو بورا مت كهو سبب يا سببو كي ما نهو ده غالي دينا لا تسبوا أصحابي मेरे साथियों को गाली मत दो बुरा मत कहो क्यों आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ फरमाते हैं लव अन फका नसीफा तुम में से कोई इंसान ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे जो लोग हज उमरा के लिए गए होंगे शहदाए उहद की जियारत के लिए आप उस पहाड़ी के दामन में गए होंगे जिसे जबल उहद के नाम से जाना जाता है और वहीं पर इस्लाम की मारकतुल आरा जंग 
غزو احد سن تین ہجری میں پیش آئی تھی جس جنگ میں تقریباً ستر صحابہ کرام شہید کر دیے گئے تھے انہی میں سید الشہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے احد پہاڑ کی لمبائی تقریباً چھ سے سات کلومیٹر اور اس کا وزن کتنا ہوگا وزن صرف اللہ کو معلوم ہے پہاڑ کتنا وزنی ہوتا ہے اس کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا اس کا علم اللہ کو ہے کہ ایک انسان تم میں سے احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دے تو یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے اگر انہوں نے ایک مد ایک مد جسے آپ ایک پیالہ یا آدھا مد جسے آپ آدھا پیالہ کہہ لیجئے کہ ایک پیالے کے برابر سونا یا آدھے پیالے کے برابر سونا اگر ان صحابہ اکرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تو تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر خرچ کر دے تو بھی ان کے اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے یہ کون کہہ رہے ہیں سید الانبیاء آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے لا تصب و اصحابی میرے صحابہ کو گالی مت دو میرے صحابہ اکرام کی دھجیاں مت اڑاؤ میرے صحابہ اکرام کو برا مت کہو اور دوسری حدیث جس میں وعید ہے اور بڑی سخت وعید ہے موجم القبیر تبرانی کی حدیث ہے اور حدیث نمبر بارہ ہزار پانچ سو اکتالیس ون ٹو فائف فور ون علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اور راوی حدیث ابن عباد رضی اللہ عنہما ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من سب اصحابی من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین کہ جس نے میرے صحابہ اکرام کو گالی دی میرے صحابہ اکرام کی شان میں غستاخی کی میرے صحابہ اکرام پر اگلیاں اٹھائی میرے صحابہ اکرام کی ذات پر حملہ کیا فَعَلَيْهِ لَعَنَتُ اللَّهِ ایسے انسان پر اللہ کی لانت ہے وَالْمَلَائِكَةِ فرشتوں کی لانت ہے وَالنَّاسِ عَجْمَئِينَ اور تمام لوگوں کی لانت ہے کتنے سخت وعید اور کتنے سخت الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں استعمال کیے ہیں جو صحابہ اکرام کی ذات پر اگلیہ اٹھاتے ہیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کی فرشتوں کی اور پوری انسانیت کی لانت ایسے انسان کو اوپر ہے اور لانت جانتے کسے کہتے ہیں اترب والعباد عن رحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کو کیا کہا جاتا ہے لانت کہا جاتا ہے اور لانت ایسے گناہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو گناہ بڑا ہو کبیرہ گناہ ہو اس لئے ایک انسان کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور خاص طور سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے آئیے آپ دیکھئے وہ واقعہ کہ ابو جہل ابو بغر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کب آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج کرائی گئی میراج اس راو میراج ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوڑ کر کے آئے خانِ کعبہ کی ادعا بڑے متفکرانہ اور یہ ہے کہ اس حال میں آپ بیٹھے ہوئے تھے غور خوص کرتے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل آیا گزرا بولا محمد کیا معاملہ ہے کہا معاملہ یہ ہے کہ آج رات کے کچھ ہی حصے میں میں یہاں سے بیت المقدس گیا وہاں میں نے نماز کی اور پھر اسرا ہوئی ہے اور میراج کرائی گئی مجھے رات کے چند حصے میں کہا اچھا ایسا معاملہ ہے کہا جی ابو جہل گیا اپنی ٹولی اور اپنے جتھے کو لیا اور کہا بہتر موقع ہے 
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاق کا استحضاء کا یہ تو بڑی انوکھی باتیں کہہ رہا ہے وہ جاتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ایک انسان کو اگر فلسطین جانا ہو تو کتنا وقت لگ سکتا ہے جانے میں کتنا وقت درکار ہے کہا جانے میں تو مہینوں لگ سکتے ہیں کہا اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں رات کے چند گھنٹے میں میں مکہ سے فلسطین گیا بیت المقدس میں نماز پڑھی پھر مجھے معراج کرائی گئی جنت و جہنم کی سیر کرائی گئی اور پھر رات ہی میں وہ مکہ واپس لوٹ آیا تو ایسے انسان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے اب ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کہنے والا کون ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون ہے وہ انسان جو اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے ذرا یہ تو بتاؤ ابو جہل کہتا ہے کہ وہی محمد جس کے اوپر تم فدا ہو وہی محمد جس کے اوپر دل و جان کی قرب دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو وہ محمد عربی اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے کہتے ہیں ان کا نقال فسدک اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو بلا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہی ہے اور فو اللہ لصدق ہو فی ما ہو اب دمن ارے تم اس بات کو لے کر کے میرے پاس آئے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے چند حصے میں آپ اور بیت المقدس گئے وہاں نماز پڑھی پھر آپ کو میں راج کرائی گئی رات کے چند گھنٹوں میں میں تو اس سے بڑی بڑی چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں اس کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں اور کر چکا ہوں ہم نے رب کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے میں نے تصدیق کی اس لیے کہ بولنے والا کہنے والا ہما شما نہیں نبیوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کے بارے میں بتلایا جنت کی نعمتوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن ہم نے اس کی تصدیق کر لی اس لیے کہ بتانے والا کوئی غیر نہیں محمد عربی آمنہ کے لال نبیوں کے سردار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ما ینتقوان الحوا ان ہوا اللہ وحی کیونکہ وہ نبی شریعت کے سلسلے میں منمانی کوئی بات نہیں بولا کرتا ہے جو کچھ بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے وہ نبی جنہوں نے جہنم کے بارے میں بتایا جہنم کے ہون لاکھ منتر کے بارے میں بتایا ہماری آنکھوں نے جہنم کو نہیں دیکھا لیکن ہم نے اس کی تصدیق کر لی یہ ایمان تھا صحاب کرام کا یہ ایمان تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مثال میں لا کر کے کھڑا کر دیا مثال سور بکرا آیت نمبر ایک سو سینتیس فعین آمن بے مسلم آمن تم بھی فقد افتدو اگر ایمان وہ ایسے لے کر کے آئے جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ دلیل ہے کہ ہدایت پا چکے ہیں اور اگر ایمان میں کچھ لیفٹ رائٹ ہے تو وہ بدبختی میں ہیں اور وہ اختلاف میں ہیں تو یہ ایمان تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا لیکن آج دیکھیے صحاب کرام کا یہ ایمان جو پہاڑ بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور پائے استقامت میں جنبش نہیں آتی تھی آج ایک معمولی انسان ایک معمولی انسان جو ان صحاب کرام کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتا ہے اور صحاب کرام کی ذات پر حملے میرے دوستو کوئی نئی بات نہیں ہے یہ زمانے قدیم سے بھی چلا آ رہا ہے کچھ سالوں پہلے خلاط و خلافت و ملوکیت کتاب جو لکھی گئی اور اس طریقے سے اس پر بڑی پذیرائی ہوئی خلاف و ملوکیت جس انسان نے لکھی ہے وہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا اللہ تعالیٰ سے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے لیکن خلاف و ملوکیت کے اندر یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاویہ پر اور دیگر صحاب کرام پر کتنی اگلیاں اٹھائی گئیں تو آج بھی انہیں کے ہم نوا یہ سلمان ندوی نے بھی جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ نظرت العلماء کے جو ذمہ دار ہیں راب حسن ندوی نے برات کان سے اظہار کیا اور اخیر میں کچھ دنوں پہلے وہ آئیڈیو آئی ہے کہ سلمان ندوی نے بھی رجوع کیا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی اے خاص کہ یہ زبان 
جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے زبان کھولنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ زبان ہم کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں کس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ہمیں زبان کا جائز استعمال کرنا چاہیے زبان کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ زبان انسان کو جنت میں لے جانے کا بھی سبب ہے اور یہ انسان یہ زبان انسان کو جہنم میں لے جانے کا بھی سبب ہے اقول قول حاد القول وستفر اللہ علی ولکم ول سائر المسلمین فستفر ان الغفور الرحیم الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أما بعد سورة حجرات كي آية نمبر نو وإن تعيفتان من المؤمنين اقتتلوا اس آية كي تفسير من إمام كرتبي رحمه الله صحابہ اکرام کے تعلق سے بہت ہی پیارا جملہ اور بہت ہی سنہرا جملہ ان کی دفاع میں لکھتے ہیں کہتے ہیں لا يجوزو ایونسب الى احد من الصحابہ خطع مقتوع بی لئنہم اجتہدو ما فعلو و اراد اللہ فہم لنا ائمہ ولا نذکرہم الا بأحسن الذکر امام قرطبی رحمہ اللہ اس سائد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کسی صحابی کے لیے اس کی طرف کسی غلطی کی نسبت کرنا یہ جائز نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ انسان کسی صحابی کے بارے میں یہ کہے کہ صحابی نے اس موڑ پر غلطی کی تھی وہ غلطی پر تھے انہوں نے ایسا کام کیا یہ غلطی ان کی تھی یہ جائز ہی نہیں ہے یعنی یہ حرام ہے کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ اکرام نے جو بھی چیزیں کی وہ استحاد کی بنیاد پر کی تھی وہ استحاد کی بنیاد پر کی تھی اور استحاد کی بنیاد پر کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی رضا مندی چاہی تو یہ صحابہ اکرام ہمارے امام ہیں ہم لنا ایمہ یہ صحابہ اکرام ہمارے امام ہیں فلا نذکرہم الا بے احسن الذکر تو ہم جب ان صحابہ کرام کا ذکر کریں تو ہمیں ان صحابہ کرام کا ذکر بہتر انداز میں کرنا چاہیے ان کی اچھائیوں کو بیان کرنا چاہیے اور ان کے اوپر انگلی ہمیں نہیں اٹھانی چاہیے ابو زرعہ رحمہ اللہ خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ اور پیج نمبر نائنٹی سیون اس میں امام عذراء رحمہ اللہ کا وہ قول نقل کرتے ہیں اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يَنْتَقِسُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيق آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے کسی صحابہ اکرام کی کسی صحابی کی غلطیوں کو ٹھٹول رہا ہے کسی صحابہ کرام کی سال میں گستاخی کر رہا ہے کسی صحابی کے بارے میں اول فول بک رہا ہے تو یہ جان لو اور اچھی طرح سے جان لو انہو زندیق کہ ایسا انسان زندیق ہے ایسے انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کتنا سخت جملہ ابو زرہ رضی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کرام کا دفع کیا ہے کہ اگر ایک انسان اس صحابی کے بارے میں اس مبارک جتھے کے بارے میں جس جتھے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے رضو ان کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے تو ہم اور آپ اس صحابی سے ناراض ہو سکتے ہیں جس سے رب راضی ہو جائے جس سے عرش راضی ہو عرش والا راضی ہو جائے زمین و آسمان کا رب راضی ہو جائے کیا ہمارے اور آپ کے لئے جائد ہے کہ ہم اس صحابی سے ناراض ہو جائیں ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں کیسے یہ جرت ہوئی 
कि तुम उस सहाबी से नाराजगी का इजहार कर रहे हो जबकि उस सहाबी से अल्लाह ताला इस बात का परवाना दे चुका है कि रदु अन अनहुम कि अल्लाह ताला इन सहाब के नाम से राजी हो चुका है अल्लाह ताला रजामंदी का परवाना दे रहा है और तुम एक नादान इंसान हो एक अहमक इंसान हो एक बेवकूफ इंसान हो दीन के नाम पर तुम कलंक हो कि ईमान के नाम पर तुम कलंक हो कि उस सहाबी से तुम नाराजगी का इजहार कर रहे हो और आगे आइए इसी आयत की तफसीर में यानी सूर्य हजरात की आयत नंबर नौ की तफसीर में इमाम कुरतवी रहमोल्ला ने हसन बसरी रहमोल्ला का वो कौल नकल किया है कि हसन बसरी रहमोल्ला से सहाब कराम के उन वाक़ात के बारे में पूछा गया कि सहाब कराम की आपस में इख्तलाफ हुई इख्तलाफ की बुनियाद पर कत्ल की भी नौबत आई उन चीज़ों के बारे में हसन बसरी रहमोल्ला से पूछा गया तो हसन बसरी रहमोल्ला कितने मोहतात अंदाज में और कितना प्यारा जुमला कहते हैं कहते हैं कि शहद हो अब रसोल सल्लाम व गिबना व अलम व जहिलना व चफ़ु फतबाना व तलफ़ु फतवना कहते हैं वो चीज़ें जो उनके दरमियान रूनमा हुई उस वक्त वो मौजूद थे गिबना लेकिन हम लोग जो मामला उस वक्त हुए हम लोग मौजूद नहीं थे अलम व जहिलना क्या मामला था कैसे क्या हुआ उसका इल्म उन सहाबे के राम को था जहिलना लेकिन हमें उसका इल्म नहीं है उस बारे में हमें कोई इल्म नहीं किस पसे मंजर में कैसे क्या हालात हुए कैसे वो चीज़ें रोना हुई इसका इल्म उस वक्त सहाब के राम को था जहिलना हम इससे नावाकिफ हैं व तफ़ो फतब आना साहब कराम किसी चीज़ पर इतफाक़ कर लिए हमने उसकी इतवा कर ली पैरवी कर ली कि साहब कराम का अमर इस पर था इस पर साहब कराम का मुतफ़ा फैसला था उसको हमने अपना शार मान लिया उस पर हम अमल करने लगे वह तलफ हो फतव कफना साहब कराम के दरमियान जहाँ किसी चीज़ के बारे में इख्तलाफ हो गया फतव कफना हमने तोफ़ अख्तियार कर लिया अपनी जुबान पर हमने लगाम लगा ली इख्तलाफ कैसे हुआ क्यों हुआ कौन गलती पर था कौन दुरुस्तगी पर था कौन क्या था इसमें ना जाने के बजाय हमने क्या किया अपनी जुबान पर हमने लगाम लगा ली और हमने तो अख्तियार कर लिया और इसीलिए लिए इमाम बुखारी रहमोल्ला ने सही बुखारी में किताबुल एहतसाब में एक बात बाधा है कि एक इंसान अगर इश्तहाद करे तो उसके लिए डबल सवाब है तो यहाँ पर सहाब एक राम के अहल सुन्नत व जमात का इस सिलसिले में जो अकीदा है और यही अकीदा हर मोमिन का होना चाहिए कि सहाब एक राम के दरमियान जो इतलाफ रूनमा हुए जंग जमल जंग सफीन और क्या क्या वाक़ात रूनमा हुए ये तमाम चीज़ें जो सहाब एक राम के दरमियान हुई थी वो इश्तहाद की बुनियाद पर हुई थी और किताबुल एहतसाम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इमाम बुखारी ने नकल की है कि मुजतहिद जब किसी चीज़ के बारे में इश्तहाद करता है और इश्तहाद करते हुए अगर दुरुस्तगी को पहुंच गया जिस चीज़ के बारे में इश्तहाद किया वो दुरुस्तगी को पहुंच गया तो उससे डबल अजर मिलता है दोहरा सवाब मिलता है और अगर ख़ा कर गया दुरुस्तगी को नहीं पहुँचा तब भी उसे एक अजर मिलता है एक अजर क्या इश्तहाद करने का तो ये सहाब एक राम थे जो भी चीज़ें हुई इश्तहाद की बुनियाद पर हुई इसलिए ये सहाब एक राम माजूर हैं हम हमारा हक ये है कि हम सहाब एक राम का हक हमारे ऊपर ये है कि इन मसाइल में हम चू चरा ना करने जाएं बाल में खाल ना निकाले जाएं बल्कि अहल सुन्नत जमात का अकीदा है कि इस सिलसिले में हम उन्हें मादूर समझें कि जो कुछ हुई इश्तहाद पर हुई और हम अपनी ज़ुबान को काबू में रखें और अपनी ज़ुबान पर ताला लगा रखें और हम ऐसी जगहों पर हम खामोशी का इजहार करें यही ईमान की और सच्चे मोमिन की यही अलामत है इसी तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज रहम्ला ये अब्दुल अजीज के साहबजादे उमर थे और इन्हें उमर फानी भी कहा जाता है 
امام صحابی رحمہ اللہ فت المغیث کی جلد تین اور صفحہ نمبر نائنٹی سکس پیج نمبر نائنٹی سکس اس میں یہ عمر بن عبدالعزید رحمہ اللہ سے صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلاف ہوئی جو جنگیں ہیں اس کے بارے میں پوچھا گیا تو عمر بن عبدالعزید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیما ان تحر اللہ بیہا سیوفنا فلا نحدب بہی السنتنا کہ دیکھو یہ صحابہ اکرام کی جو خون تھے جو بھی خوریزیاں ہوئیں جو بھی چیزیں ہوئیں تحر اللہ بیہا سیوفنا اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اس سے پاک رکھا ہے یعنی ہم لڑنے کے لئے نہیں گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو اس سے محفوظ رکھا ہے ہماری تلواریں ان کے خون سے رگی نہیں ہیں فَلَا نَخْدَبْ بِهِ الْسِنَتَنَا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو نہ رگیں کیا مطلب ہوا؟ جو کچھ صحابہ اکرام کے درمیان ہوا استحاد کی بنیاد پر ہوا معاملہ وہیں پر رکھیں ہم خاموش رہیں اپنی زبان کو بیجا طور پر ان کے اوپر تفسرہ کرنے میں یا اولیاء اٹھانے میں فلاں غلط تھے فلاں صحیح تھے فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے فلاں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے قیل خال میں نہیں جانا چاہیے فَلَا نَخْدَبِّهِ الْسَنَتَنَا اپنی زبان کو ہمیں داغدار نہیں کرنا چاہیے اپنے زبان پر خضاب ہم بال میں لگاتے ہیں نا بال لگاتے ہیں تو بال یہ کالا ہو جاتا ہے لال ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں فَلَا نَخْدَبِّهِ الْسَنَتَنَا تو ہم بیجا طور پر تفسرہ کر کے اپنے زبان پر ہم خضاب نہ لگائیں زبان کو ہم نہ رگائیں کیونکہ یہ ان صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تصبو اصحابی میرے صحابہ اکرام کو برا بھلا مت ہو اور اخیر میں ایک واقعہ جو سنن نبی دعود میں ایم آبو دعود رحمہ اللہ نے کتاب السنہ باب فی الخلفہ اس میں وہ واقعہ ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ قیس ابن الخمہ ایک انسان ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کوفہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں ایک مجلس میں یہ بیٹھے ہوتے ہیں سعید ابن زید اثر مبشرہ میں سے ان دس صحابہ کرام میں سے جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی قیس ابن الخمہ بھی آتا ہے اور مجلس میں بیٹھتا ہے کہ گالی دینا شروع کرتا ہے اول پھول بگنا شروع کرتا ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں لِمَنْ يَسُبْ یہ قیس ابن القمہ یہ انسان کس کو غالی دیتا ہے کس کو اول پھول بگ رہا ہے بتایا جاتا ہے یسب و علیین کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالی بگ رہا ہے ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تل ملا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شان یہ انسان قیس ابن القمہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اول فوگل بک رہا ہے تم لوگ خاموش ہو منع نہیں کرتے ہو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ان کانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی تھی ابو بکر ان فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی ان فی الجنہ یعنی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی ساتھ دس صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی تھی وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر حدیث تک پڑھی کہ کہا یہ یہ جنتی ہیں اور پھر یہ انسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالی دیتا ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں یہ جملہ سنیے دو منٹ کی بات ہے خطبہ ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سننے کی بات ہے اور یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ جب ایک انسان سانے صحابہ میں گستاقی کر رہی ہو تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے زبان سے تقریر سے تحریر سے اس کا دفاع کرنا ہمارے اوپر واجب ہے کہتے ہیں لَمَسْحَدُ رَجُلِ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ يَغْبَرُّ فِيهِ وَجْحَهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ مُمْرُهُ وَلَوْ اُمِّرَ اُمْرُ نُوحُ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں سے ایک انسان صحابہ اکرام کی جماعت میں سے ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گزوے میں حاضر ہوا ہو 
और गजबे में हाजिर होते हुए जब ऊंट और घोड़े दौड़ते थे तो गर्दो गुबार उठते थे नहीं उठते थे कि गर्दो गुबार उड़ने की वजह से उसके चेहरे पे गर्दो गुबार आए हों एक जंग में एक आदमी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी एक जंग में रहा हो और उस जंग में शामिल होते हुए उसके चेहरों पर गर्दो गुबार आके पड़े हों तो एक गजबे में एक सहाबी अल्लाह के राज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हाजिर होने वाला और तुम में से कोई पूरी जिंदगी अपनी अल्लाह की इबादत में लगा दे तो इसके मकाम को नहीं पहुंच सकते हो और तुम्हें जो उम्र दे दिया जाए वो उम्र नूह नू सलाम की उम्र तुमको अदा कर दी जाए नू सलाम ने साढ़े नौ सौ साल अपनी कौम को तबलीग की थी उम्र कितनी रही होगी यानी सौ साल साठ साल सत्तर साल नहीं हजारों साल तुमको अल्लाह ताला उम्र अदा कर दे और हजार हाँ साल तुम अल्लाह की इबादत में सर्व कर दो लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक साथी एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गजबे में गया हो और यह कि गजबे में शरीक होते हुए ऊँट और घोड़ों के चलने से जो गर्द गुबार उड़ते हैं और उसके चेहरे पर आकर के पड़े हुए हों तो तुम उस सहाबी के मकाम को पहुंच नहीं सकते हो इसलिए मेरे दीनी भाइयों जरूरत इस बात की है कि हम साहब कराम के मकाम और मर्तबे को समझते हुए हम अपनी जुबान को खामोश रखें और यह है उन्हें माजूर समझें जो भी चीज़ें हुई इश्तहा पर हुई उनका जब नाम आए रिजवान मजमैन कहें उनके लिए मफफ़रत की दुआएं करें उनके लिए रहमत की दुआएं करें और उनकी सुन्नत को हम अपनाएं ये साहब कराम का हक़ है हमारे ऊपर अल्लाह तबारक तला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तला जो भी ऐसे लोग जो आए दिन तरह तरह की फितने उठते रहते हैं उसमें से वो गुस्ताखे रसूल भी होते हैं गुस्ताखे सहाबे भी होते हैं अल्लाह तबारक ताली ऐसे तमाम मुजरमों को अल्लाह तबारक ताली हिदायत दे दे किताब सुन्नत की सही समझ की तोफ़ी अदा फरमा दे अल्लाह ताली हमें इस किस्म के फितनों से बचाए अल्लाह तबारक ताली हमें से जो लोग इस दुनिया से रुखत हो गए हों जिनका खात्मा ईमान पर हो अल्लाह तबारक ताली उन्हें खबर के अजाब से बचा ले उनकी खबरों को नूर से भर दे परवर दिगार आलम जब तक हम इस दुनिया में बाकी रहें हमारी बका ईमान पर हो खात्मा ईमान पर हो कल जब हमारी भी मौत हो हमें भी लोग अपने कंधों पर उठाते भी कब्र के तारी गड्ढे में दफना दे अल्लाह तबारक ताली हमारी कब्रों को भी नूर से भर दे हमें कब्र के अजाब से बचा ले परवर दिगार आलम हम में से जो लोग बीमार हों अल्लाह ताली उन्हें शिफाया अजला अता फरमा परवर दिगार आलम दुश्मनान इस्लाम जहाँ कहीं हमारी मुकदसात के खिलाफ ख़ास तौर से अर्ज हरमैन हरम मक्की हरम मदनी बैतुलमकदस और दीगर मुकदसात के खिलाफ तरह तरह की जो साजिशें कर रहे अल्लाह तबारक ताली उनकी साजिशों और उनकी मकर फरीब को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल फरमा अल्लाह तबारक ताली हमारे जो भी मुसलमान भाई दुनिया के जिस भी खत्े में जिस भी तरीके से उनके ऊपर जुल्मदम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उन मधलूम की मदद फरमा अलामीन माओ बहनों की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा परवर दिगार आलम हमारे अंदर जो दीन से बेरगबती बेराह रवी है अल्लाह तबारक ताली सीधे रास्ते पर चलने की तोफ़ी अदा फरमा अल्लाह तबारक ताली ज़ाहिर बातिन हर किस्म की फितनों से अल्लाह तबारक ताली हमारी हिफाजत फरमा हमारी नई नस्लों की हिफाजत फरमा परवर दिगार आलम हमारे हमें अपने बच्चों के बारे में फिक्रमंद होने की तोफ़ी अदा फरमा उनकी सही तरबियत करने की तोफ़ी अदा फरमा परवर दिगार आलम जो बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान हैं अल्लाह तबारक ताली उन बच्चों को इसलाह फरमा दे उन्हें अपने बच्चों अपने वालदे के लिए मोती फरमा बर्बाद बना दे अलामीन जेरे तेरे वो बंदे जो सीधे रास्ते से भटके हैं अल्लाह तबारक ताली उन्हें सरात मस्तकीम पर ला खड़ा कर दे उन्हें अपना मोती फरमा बरदार बंदा बना ले इन महमद كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين